khabar? Assalamualaikum Jumpa lagi di episod yang seterusnya Kali ini kita bercakap mengenai Bagaimana mudahnya kita nak kompos lagu uh, Dengan beberapa teknik yang kita perlukan Okay cara untuk memudahkan ok so, uh, untuk tambah mahu masa yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah uh, fokus so maksud dia bila kita nak kompos lagu, let's say hari tu kita nak kompos lagu so kita dah plan hari tu ok, so kalau boleh masa kita nak plan nak buat lagu kalau boleh tidak ada Itulah bermacam-macam chord Datang And then Kejap lagi nak makan Kejap kan? Kejap lagi nak Tengok Apa ni Nak tengok Time movie ke apa So kita punya fokus hilang begitu. Kita Kehilangan uh, Fokus lah maksudnya uh, Spend time tu Memang khas to compost ya, Dalam masa Maybe dalam Dua jam Atau dua jam sejam, yang penting kita dapat fokus, walaupun dia sekejap tapi kita boleh fokus okay? dan uh, yang kedua adalah macam kalau kita nak kompos lagu uh, dia ada ada type, sama so ada lirik tu dah siap ataupun tak ada lirik okay? lirik tu belum ada so kita boleh buat lagu tu mengikut lirik, let's say jadi tak sampai lagi atau belum ada lagi okay. so cara dia kita kita cuba hamkan dia hamkan kita hanya sebut na 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 tak perlu sebut perkataan supaya melancarkan lagu yang kita kompos tu sebab so, kalau kita sebut diri kadang-kadang sangkut-sangkut kan So contoh Ini kira lagu baru lah Kompos lah So nanti bila kita dah settle hum tu okay, baru kita serahkan kepada penulis lirik lah so penulis lirik bila dia dapat demo ni dia akan tahu lah apa dia nak buat ok and then uh, kemudian lirik tu datang sampai and then uh, mungkin member ada lirik ok ataupun mungkin dia baru email so contoh kita nak kompos lagu ni ada ada sama ada kita lirik belum ada ataupun lirik dah ada pun boleh juga. Okay, so contoh, let's say lirik tu dah ada lah macam ni kan. So kita boleh buat, uh, let's say. Thank you. 
ke, yang ketiga adalah genre genre apa yang you nak kompos ok let's say you nak lagu ni berkisar cinta sedih ok so biasanya kalau dalam muzik kalau kita nak yang sedih-sedih kita akan bermain chord-chord macam minor ok so bunyi dia agak-agak kesedihan sedih kebanyakannya adalah uh, minor kita dalam chord chord minor lah. Okay, and then um, let's say kita nak yang happy happy song, okay, happy happy yang gembira gembira. So selalunya orang kalau nak kompos lagu gembira ni dia kebanyakannya dia akan mainkan uh, key major, major. Okay. Contoh contoh ni major. Okay, so yang keempat Okay, let's say demo ni dah siap Dia punya hum Dia punya Apa ni, complete lah So, yang paling penting Macam uh, Nak kompos lagu Yang penting sekali kita ada complete Dia punya verse Then bridge And then dia punya chorus So, tiga ni kalau dah ada pun dah kira Okay lah Okay So bila kita kompos lagu yang paling penting bila kita nak, nak cipta lagu baru kita jangan fikirkan uh, mengenai arrangement ok so bila kita fikirkan arrangement disitulah yang akan mengganggu dalam penciptaan tu selalunya lah so maksud dia uh, you nak kompos tapi you dah fikir benda lain maksud dia oh you nak kita macam ni tu 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 kan you nak drum macam ni okay. and then you nak uh, keyboard macam ni you nak sedangkan awak tak tak mempunyai ilmu tu kurang you tak tahu mengenai sangat pasal muzik ok so the best thing selepas demo tu dah siap yang suara tu saja, you kena serahkan demo ni yang melody ni kepada arranger producer so bila kita dah serahkan kepada arranger so arranger tu akan dengar demo tu so orang yang berpengalaman dia akan tahu nak nak buat macam mana dengan lagu tu ok so kembalikan lagu-lagu yang kita dengar di radio di TV yang, yang bagus-bagus yang sedap-sedap semuanya adalah di atas uh, arranger dan sessionist ok yang sessionist dan lagu tu Selalunya mereka ini yang akan menyedapkan lagu tu. Uh, kira pemuzik yang yang buat lagu tu, yang kita panggil session sama ada gitaris, bass, keyboard, mereka ni lah yang akan membantu menyedapkan lagu kau tu. Kira lagu tu lah. Okay, and then uh, sudah kita serangkan kepada arrangement. Uh, 
So selepas arrangement tu dia dah pergi ke peringkat yang final lah. Dia pergi ke final maksud dia final produk ni lagu tu dah di, dah masuk uh, muzik okey and then dia pergi proses mixing okey mixing and then selepas tu dia punya final dia pergi mastering lah so mastering ni dia uh, sama ada dalam Malaysia dibuat dalam Malaysia ataupun di luar negara pun boleh sekarang zaman dah canggih kita hanya uh, email kan kita punya lagu tu and then kita boleh mastering dekat uh, Amerika ke Australia ke ataupun uh, mana-mana lah yang yang orang kata yang kita suka lah Biasa kita ada peralatan muzik dekat rumah So benda ni dia, dia Kebaikan ni dia memberi kita ilham So dia Walaupun anda tak berapa pandai main, main keyboard Ataupun Main piano Tapi bila you tekan-tekan Pun boleh Dah boleh jadi satu ilham Dan idea tau. Contoh awak tak berapa pandai sangat main, main piano So you je baru-baru nak belajar you je just tekan so you boleh follow na 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 so benda tu pun dah boleh jadi lagu ok so itu pentingnya kalau di rumah kita ada something lah digital piano ke ataupun upright piano ke so maksudnya bila you bangun tidur you boleh terus dia setengah tekan dia dia kira macam hobi juga lah kan so so itulah di antara tips-tips yang ada kita ada tujuh uh, uh, cara untuk kita uh, buat lagu dengan mudah ok so semoga di antara tips-tips ni akan membantu anda uh, mencipta lagu yang best-best uh, and then uh, sebelum saya tamatkan kita punya episode ni so pastikan kalau awak ingin menjadi uh, pencipta lagu atau suka kompos lagu lagu sendiri cuma anda beli satu uh, recorder ok, recorder uh, dia banyak macam di pasaran, so bila anda berada di dalam bas, anda berada di uh, ruang tamu atau di mana-mana kan, kadang-kadang idea tu tiba-tiba datang kan, ataupun you di station bus tiba-tiba datang, so you terus you record, you just na 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 So bila demo tu you simpan Simpan elok-elok So bila sampai waktunya Anda bagi kepada uh, Arranger atau producer Untuk di final okay. So itu sahajalah Yang saya boleh kongsi So kita jumpa lagi